ప్రియమైన ధోని బిడ్లారా ప్రభ యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామన్న మీ అందరు కూడా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాను రండి దేవుని యొక్క వాక్యం చదువుకుందాం ఎస్తేరు గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చిన నేను చదువుతాను జాగ్రత్తగా గమనించండి పురిము అను ఈ దినమందు యూదులు అనుసరింపకయు తమ సంతతి వారు వాటిని జ్ఞాపకం ఉంచుకొనకయు మానకున్నట్లు నిర్ణయం తీసుకొని ఆ సంగతిని మరచిపోకున్నట్లు తమ మీదను తమ సంతతి వారి మీదను తమతో కలుసుకొని వారి మీదను ఇది యొక్క బాధ్యతగా ఉండదని ఒప్పుకొనిరి దేవుని స్తోత్రం కలుగునుగాక ఆనాటి రాణి అయినటువంటి ఎస్తేరు యూద ప్రజలు వారందరూ కలిసి సమిష్టిగా తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ఏమిటి అంటే మానకుండున్నట్లు నిర్ణయం తీసుకున్నారు పిల్లరా ఈ ఎస్తేరు గ్రంథంలో మనకు ప్రాముఖ్యంగా కొంతమంది కనబడతారండి మొట్టమొదటిగా అహస్తరోషు రాజు కనబడతాడు పిల్లరా అహస్తరోషు రాజు హిందూ దేశము అంటే మన భారతదేశం మొదలుకొని కూషు దేశం వరకు నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానాలను పరిపాలన చేస్తున్నట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడింది దీంట్లో రెండవదిగా వస్తి రాణి కనబడతారు మూడవదిగా మనకు దేవుని యొక్క వాక్యంలో మర్దకై ఎస్తేరు యొక్క పిన తండ్రి అదేవిధంగా ఎస్తేరు మనకు కనబడతారు నాలుగవదిగా దుష్టుడైనటువంటి ఆహమాను మనకు దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనకు కనబడతారు పిల్లలు ఈ ఎస్తేరు గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో మొత్తం కూడా మీరు దేవుని యొక్క వాక్యం జాగ్రత్తగా మీరు గమనిస్తే అందులో ముప్పై రెండు వచనాలు రాయబడి ఉన్నాయి ఆ ముప్పై రెండు వచనాల్లో ఈ తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సంఘటన మనకు అక్కడ కనబడుతూ ఉంది ఈ తొమ్మిదవ అధ్యాయం మొట్టమొదటి వచ్చిన నుండి పదిహేడు వచనాలు మీరు గమనిస్తే అక్కడ యూదులకు కలిగినటువంటి విజయం గురించి రాయబడి ఉంది రెండవదిగా పద్దెనిమిదో తొమ్మిదవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చిన నుండి ముప్పై రెండవ వచ్చిన వరకు వారు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఏమిటి ఆ నిర్ణయం అంటే వారు మానకుండినట్లుగా వారు పురీము అనే పండుగను చేద్దామనే నిర్ణయం తీసుకున్నట్లుగా మనం దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం పిల్లలు వారు ఎందుకు ఈ పురీము పండుగను చేస్తూ ఉన్నారు అని మనం ఆలోచన చేస్తే పిల్లరా ఈ పండుగ హామాను కుతంత్రం నుండి కలిగినటువంటి గొప్ప విడుదల గురించి వారికి జ్ఞాపకార్థ దినముగా వారు ఈ పండుగను ఆచరిస్తున్నట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యం మనం చూస్తాం పిల్లరా హామాన్ యొక్క కుట్ర గురించి మీకు చెప్తాను మీరు గమనించండి ఎస్తేరి గ్రంథము మూడవ అధ్యాయం ఎస్తేరి గ్రంథము మూడవ అధ్యాయం ఆరో వచనంలో ఈ హామాను యొక్క కుట్ర గురించి దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడింది పిల్లరా ఆరో వచ్చిన చదువుతాను వినండి మర్దకై ప్రాణము మాత్రము తీవుట స్వల్ప కార్యమని ఎంచి మర్దకై యొక్క జనుల జనులు ఎవరైనది తెలుసుకొని హాస్తరోషి యొక్క రాజ్య మందిరం అంతటి నుండి మర్దకై స్వజనులను యూదులందరినీ సంహరించడకు ఆలోచించను చూసారండి ఆ దుస్తులైనటువంటి హామాను ఏ విధంగా యూద ప్రజలందరినీ కూడా వారితో పాటు మర్దకైని కూడా ఏ విధంగా చంపాలనే నిర్ణయం తీసుకున్నాడో దేవుని యొక్క వాక్యం మనం చూస్తాం ఒకే రోజున అందరినీ చంపేస్తాయి అనే నిర్ణయం తీసుకున్నట్లుగా మనం చూస్తాం ఆ దుష్టిని చేతిలో నుండి దేవుడు ఏ విధంగా తన ప్రజలను కాపాడడం మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు పిల్లలు ఎస్ఏలు మూడు దినంలో ఉపవాస ప్రార్థన ద్వారా వారికి ఏ విధంగా జయం కలిగిందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు దీనిలో ప్రాముఖ్యమైన విషయం దేవుడు అనే మాట మనకి ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మనకు కనబడదు పిల్లలు ఇది ఎస్ఏరు గ్రంథం యొక్క వివరంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి పిల్లరా వారు మానకుండినట్లుగా ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారని దేవుని యొక్క వాక్యములు మనం చూస్తూ ఉన్నాం పిల్లలు ఈ దినమున దేవుని యొక్క బిడ్డను కూడా ఒక మంచి నిర్ణయం మనం తీసుకోవాలి దేవుడు మనకు నిత్యము కూడా మేలు చేసేవాడు పిల్లలు నీకు నాకు మనందరికీ కూడా మానక మేలు చేసే దేవుడు మన దేవుడు మరి ఆ దేవుని గురించి విషయాలు నువ్వు ఎందుకని ఈ మధ్య మానుకోవాలని చూస్తావు నాకు అర్థం కావట్ల నువ్వు ఆయన స్థుతించడం లేదు ఆయన నువ్వు ప్రార్థించడం లేదు ఆయన వాక్యమును పట్టించడం లేదు 
ఆయన కృతజ్ఞతను జల్లించడం లేదు ఇతరులకు బోధించడం లేదు ప్రభువును అనుసరించడం లేదు ఆయన సన్నిధికి క్రమంగా రావడం మానివేశాం ఎందుకు అసలు ఏమైంది నీకు నాకు అర్థం కావట్ల ఈరోజు సూటిగా నేను అడుగుతూ ఉన్నాను పిల్లరా యోనా దేవుని విషయాలు మానుకొని లోకం వైపు చూచినప్పుడు ఏమి జరిగిందో మీకు గుర్తుంది కదూ భవిష్యత్తులో పిల్లరా జాగ్రత్త గమనించండి దేవుని విషయాలు మారడం అంటే ఆయన్ని వదిలివేయడం అంటే భవిష్యత్తులో దేవుని ఆత్మీయ విషయాలు మానిన వారు ఇసుకపై రాసిన మాటలు త్వరితంగా ఏ విధంగా అయితే చెరిగిపోతాయో పిల్లరా వారి జీవితాలు కూడా అలానే చెరిగిపోతాయని సత్యాన్ని ఎప్పుడు కూడా మీరు మర్చిపోవద్దు పిల్లరా బైబిల్ గ్రంథంలో ఈ కీర్తన గ్రంథము ముప్పై రెండవ కీర్తన నేను చదువుతాను వినండి కీర్తన గ్రంథము ముప్పై రెండవ కీర్తన పదవ వచ్చినంలో రాయబడిన మాట నేను చదువుతాను వినండి ముప్పై రెండవ కీర్తన పదవ వచ్చినం చదువుతాను వినండి జాగ్రత్తగా భక్తిహీనులకు వేదనలు కలవచ్చు ఉన్నవి యహోవ ఎందు నమ్మికయించువారు కృప ఆవరించింది దేవుని స్తోత్రం కలుగును గాక ఇలా మీరు ప్రపంచంలో ఒకసారి తేరి చూడండి పిల్లల భక్తిహీనులకు ఎన్ని భంగపాట్లు కలుగుతూ ఉన్నాయో పిల్లల వారు ఏ విధంగా వారికి వేదనలు కలుగుతూ ఉన్నాయో దేవుని యొక్క వాక్యం రాయబడింది పిల్లల ఇదే ముప్పై నాలుగో కీర్తన ఎందుకు వచ్చిన కూడా మీరు చదవండి ముప్పై నాలుగు కీర్తన ఎందుకు వచ్చిన కూడా ఈ మాటలు రాయబడి ఉన్నాయి యహోవా ఉత్తముడ నీరు చూసి తెలుసుకుని ఆయనను ఆశ్రయించు నరుడు ధన్యుడు దేవుని స్తోత్రం కలుగును గాక ఆయన తెలుసుకోవాలా ఇంతకుముందు తెలుసుకున్న వారు మీరు అందరూ కూడా మరి ఎందుకు ఆయన మీద శ్రద్ధ లేకుండా పోయింది మీకు మరలా దేవుడు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు మీరు ధన్యులు అనే విషయాన్ని ఆ ధన్యతను నీవు నేను మనందరూ కూడా పోగొట్టుకోదు పిల్లల ఈనాడు ఎక్కడ చూసిన నాశనకమైన క్రియలు వంచన మోసం కపటం ఇవన్నీ కూడా ప్రతి వ్యక్తిలో భయంకరంగా కనబడుతూ ఉండగా మరి దేవుని యొక్క బిడలముగా పిల్లల ఇంత గొప్ప ధన్యతను మనం పోగొట్టుకుంటే మనల్ని ఎవరు కూడా కాపారనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి పిల్లల యాభై ఐదవ కీర్తన పదకొండవ వచ్చినంలో రాయబడిన మాటలు నేను చదువుతాను ఇవ్వండి జాగ్రత్తగా యాభై ఐదవ కీర్తన పదకొండవ వచ్చినంలో ఈ మాటలు రాయబడి ఉన్నాయి పదకొండవ వచ్చిన పాపంలో చెడుతనము దానిలో జరుగుతూ ఉన్నది దాని మధ్యను నాశన క్రియలు జరుగుతూ ఉన్నాయి వంచనయు కపటమును దాని అంగడి వీధిలో మానక జరుగుతుంది అని దేవుని యొక్క వాక్యం రాయబడింది దేవుని స్తోత్రం కలుగును గాక ఆ ప్రీమియర్ దేవుని పిల్లరా అక్కడ ఏమేమి జరుగుతుందో రాయి మీరు గమనించండి పాపమును చెడుతనమును దానిలో జరుగుతూ ఉన్నవి ఎక్కడ ఆ సంగ అంగటిలో దాని మధ్యను నాశన క్రియలు జరుగుతున్నవి వంచనయు కపటము దాని అంగటి వీధుల్లో మానక జరుగుతుందని మనం దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం పిల్లరా నా ప్రీమియర్ దేవుని పిల్లరా దేవుని యొక్క బిడలముగా మనకు మానకుండా మేలు చేసే దేవుణ్ణి మనం మర్చిపోతే నువ్వు నిజంగా మనమందరం కూడా పిల్లర మనము దేవుని విసర్జించిన వారం అవుతాం పిల్లర దేవుని యొక్క బిడలముగా నీవు నేను మనమందరం కూడా మానకుండా ఏ విషయాలు మనం ప్రతిదినం చేయాలో దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడింది పిల్లర మొట్టమొదటిగా మనం ఏవే విషయాలు చేయాలో అనే దాంట్లో మొట్టమొదటిగా మీరు గమనిస్తే మొట్టమొదటిగా ప్రతిదినం ఆయనను స్థుతించాలని దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడింది దేవుని స్తోత్రం కలుగును గాక ప్రతిదినం ఆయనను స్థుతించాలని దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడింది పిల్లల స్థుతి అంటే ఆయనకు చాలా ఇష్టం ఆయన స్థుతించకుండా దేవుని బిడ్డలు ఉండలేరండి దేవుని బిడ్డల నోట్లో ఏముండాలి నిత్యము అంటే ఆయనను స్థుతించడం మాత్రమే ఉండాలి అది తప్ప వేరేది నీ నోట్ల నుండి రాకూడదు పిల్లలు యశయా గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం చూస్తే ఆ ఆరో అధ్యాయంలో యశయా ప్రవక్త దృశ్యుల దర్శనంలో దేవుని యొక్క దూతను ఆయన ఏ విధంగా స్థుతిస్తూ ఉన్నారో మనం దేవుని యొక్క వాక్యను చూస్తాం అదే ప్రక్షణ గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం మీరు గమనిస్తే ఆ నాలుగో అధ్యాయంలో దేవుని యొక్క దూతను దేవాతి దేవుణ్ణి ఏ విధంగా స్థుతిస్తూ ఉన్నారో మనం దేవుని యొక్క వాక్యం మనం చూడొచ్చు పిల్లరా ఈ దినమున స్థుతిని నోట్లో ఉందా 
పిల్లరా ఈ స్థుతి అనేది ఎక్కడ ప్రారంభించబడింది నేను మీకు జ్ఞాపకం చేశాను రండి దేవుని యొక్క వాక్యంలో మీరు చదివితే ఈ స్థుతి అనేది ఎక్కడ ప్రారంభించబడిందో దేవుని యొక్క వాక్యంలో స్పష్టంగా రాయబడింది పిల్లరా నేను చదువుతాను వినండి జాగ్రత్తగా దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఆది కాండము రెండో ఆది కాండము ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయం 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 ఈ ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో మీరు గమనిస్తే పిల్లరా ఈ ఆది కాండం ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ముప్పై రెండవ వచ్చేమ నుండి ముప్పై ఐదవ వచ్చిన వరకు నేను చదువుతాను ముప్పై రెండవ వచ్చిన నుండి నేను చదువుతాను వినండి జాగ్రత్తగా ముప్పై రెండవ వచ్చిన చూసారా లేయా గర్భవతి అయి కుమారుని కని యహోవా నా శ్రమను చూచిన్నాడు గనక నా పెరిమిటి నన్ను ప్రేమించున్నాడు కదా అనుకొని అతనికి రూపే నన్ను పేరు పెట్టాను చూసారా మొట్టమొదటి కుమారునికి రూపే నన్ను పేరు పెట్టింది రెండవదిగా ఆమె మరల గర్భవతి అయి కుమారుని కని నేను ద్వేషింపబడితే నన్న సంగతి యహో విన్నాడు గనక ఇక మీరు నాకు నాకు దయచేసేను అనుకొని అతనికి సింయోన్ అని పేరు పెట్టాను ఆమె మరల గర్భవతి కుమ్మాని కని తుదకు ఈసారి నా పెరిమిటి నాతో హత్తుకొని విండునని అతనికి ముగ్గురు కుమారులు కుమారులను కంటిననుకొని అందుచేత అతనికి లేబి అని పేరు పెట్టాను ఆమె మరల గర్భవతి అయి కుమారుని కని ఈసారి యహోవా యహోవాను స్థుతించను అనుకొని యూద అని పేరు పెట్టాను దేవుని స్తోత్రం పిల్లల లేఖించిన నలుగురు కుమారులు చివరి కుమారుని పేరు అక్కడ మన దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూస్తే యూద అని పేరు పెట్టిందండి యూద అంటే దేవుని స్థుతించడం కష్టకాలంలో దేవుడు నాకు ఈ కుమారుని దయచేసిన కనుక నేను దేవుని స్థుతిస్తానని అనుకొని ఏమని పేరు పెట్టిందండి యూద అని పేరు పెట్టినట్లుగా మనం దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం స్థు చూస్తూ ఉన్నాం పిల్లరా పిల్లరా ఈ స్థుతి వల్ల మనకు ఆదరణ కలుగుతుంది ఈ స్థుతి వల్ల మనకు శక్తి కలుగుతుంది పిల్లరా ఈ స్థుతి వల్ల ఆశీర్వాదం కలుగుతుంది పిల్లరా ఈనాడు ఎంతమంది బిడ్డలు ఈ స్థుతిలో ఉన్నటువంటి శక్తిని గ్రహించలేక దేవుని స్థుతించలేకపోతూ ఉన్నారు పిల్లరా మీకు అర్థం కావడానికి ఒక సాదృశ్యం మీకు జ్ఞాపకం చేస్తానండి ఒక పాస్ట్ గారు తన ఏకైక కుమార్తెతో వివాహంను కని కారులో బయలుదేరి వెళుతూ ఉన్నారు అంతకుముందే తన భార్య మరణించింది పిల్లరా ఇక ఆ కుమార్తెను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు అలా రోడ్డు మీద వెళుతూ ఉండగా వెనక నుండి లారు వచ్చేసి గుద్దేసింది పిల్లరా ఎప్పుడైతే లారు వచ్చేసి గుద్దేసిందో పాస్ట్ గారికి మామూలుగా దెబ్బలు తగిలాయి కారు ఒకవైపు అంతా ఉరిగిపోయింది ఈ కుమార్తెకు బహుగా రక్తస్రావం అవ్వడం వల్ల దెబ్బ తలకు దెబ్బలు తగిలి కోమలోకి వెళ్ళిపోయింది ఆమె తీసుకొని హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసిన తర్వాత ఒక రోజు కాదు ఒక నెల కాదు ఒక సంవత్సరం కాదు పిల్లరా ఏడు సంవత్సరాలు కోమలో ఉందండి ఆయన జీవితంలో ఒకటే బాధ ప్రభా నేను శ్రావకునిగా నీకు ఎంత నమ్మకంగా సేవ చేస్తూ ఉన్నాను నీకు తెలుసు కదా నా భార్యను తీసుకున్నావు చివరికి నాకు ఉన్నటువంటి ఏకైక ముద్దుల కుమార్తె ఈరోజు హాస్పిటల్లో మరణ పడకపై ఉంది ఏంటి నా స్థితి అని కన్నీరు కారుస్తూ ఉన్నాడు పిల్లలు ఇలా ఏడు సంవత్సరాలు ముగించబడిన పిమ్మట ఎనిమిదో సంవత్సరం ప్రవేశించబోతుండగా ఒకరోజు మామూలుగానే కుమార్తెను చూసేద్దామని ఇంటిలో నుండి తన వాహనంలో బయలుదేరుతూ ఉంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ దైవజంతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు సేవక ఒకసారి నన్ను స్థుతించవా అని అంటే మీకు అర్థమవుతుంది ఆ యాక్సిడెంట్ జరిగిన కానుండి ఆ ఏడు సంవత్సరాలు కూడా పిల్లరా దేవుని పూర్తిగా మర్చిపోయాడు దేవుని దూరం అయిపోయాడు తన జీవితంలో ప్రతిదినం చేయవలసిన కార్యములు తను ఏ కూడా చేయట్ల తను మానకుండా ఏం చేయకూడదో అవన్నీ కూడా చేయకుండా ఉండిపోయాడు పిల్లల చేసే కార్యాలన్నీ కూడా మర్చిపోయాడు కార్ ఎక్కాడు కార్ అలా ముందుకు సాగుతూ ఉంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆ కుమారుడు ఒక్కసారి నన్ను స్థుతించవా అని అంటే ఆ దైవజనుడు అంటా ఉన్నాడు నిన్ను ఏమని స్థుతించాను ప్రభా నాకు స్థుతించడానికి నా నోరు రావట్లేదయ్యా నా కుమార్తె మరణ పడక మీద ఉండేది కదా అనే మాటలు మాట్లాడు అలా హాస్పిటల్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు హాస్పిటల్లో గుమ్మం తొక్కుతూ ఉంటే ఆ గుమ్మం దాడుతూ ఉన్నప్పుడు మరలా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు దైవజనుడు ఎప్పుడైనా నన్ను స్థుతించమని నేను స్థుతించలేని ప్రభు అన్నాడు అక్కడ నుండి పాప బెడ్ దగ్గరికి వెళుతూ ఉంటే పరిశుధాత్మ దేవుడు మరలా అదే స్వరంతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు తట్టుకోలేక 
తన నోరు తెరిచి ఆయనను స్థుతించడం మొదలుపెట్టాడు పిల్లలు ఎప్పుడైతే ఆయనను స్థుతించడం మొదలుపెట్టాడో దేవుని యొక్క మహిమ ఆయన ప్రసన్నత తన బిడ్డ మీదకి దిగి వచ్చింది ఏడు సంవత్సరాలుగా కోమలో కూడా కుమార్తె తిరిగి కథనం ప్రారంభించబడింది దేవుని స్తోత్రం కలుగును కాక స్థుతిలో ఉన్నటువంటి శక్తి పిల్లలు నా ప్రియమేడి దేవుని బిడ్డలా దేవుని యొక్క బిడ్డలంగా నువ్వు దేవుని స్థుతిస్తున్నావు ప్రతిదినం దేవుని నామని గలపరుస్తున్నావు ప్రతిదినం పిల్లల ఆడ స్థుతిని గురించి మనం ఆలోచన చేస్తే నిర్గమకాండ పదిహేను అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి రెండు వచనాలు మీరు గమనించండి పిల్లల అక్కడ వారు ఎర్ర సముద్రం నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత పిల్లల అక్కడ మోసే యొక్క సహోదరి మిర్యాము కనబడతా ఉంది కదా మిర్యాము స్త్రీలను అందరినీ కూడా ప్రక్కకు తీర్చుకొని వచ్చి తంబూరాలు సీతారాలు చేత పట్టుకొని దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ ఉంటే దేవుని యొక్క మహిమ వారి మీదికి దిగివచ్చి దేవుడు చెప్పాడు నిన్ను స్వస్థపరచు యహోవాను నేనే ఐగుప్త దేశంలో సంభవించిన ఏ తెగులు మీ మీదికి రాదని దేవుడికి స్తోత్రం కలుగును కాక యహోశివ గ్రంథం ఆరో అధ్యయం మొట్టమొదటి ఇరుగు వచ్చిన మీరు గమనించండి ఈ స్థుతించడం వల్ల ఎరుక గోడలు కంచుతో కట్టబడినటువంటి ఎరుక గోడలని కూడా కూలిపోయాయి పిల్లలు దేవుని యొక్క బిడలుగా ఆయన మీరు స్థుతిస్తూ ఉన్నారా ఆయన వర్తమాన భూత భవిష్యత్తు కాలం నుండి దేవుడు పిల్లరా ఆయన మాత్రమే స్థుతులకు అర్హుడు మరి ఆయన స్థుతిస్తూ ఉన్నావా ఆయనకు స్థుతి ఆగము సలుపుతూ ఉన్నావా రండి కీర్తన గ్రంథం అరవై మూడవ కీర్తన కీర్తన గ్రంథం అరవై మూడవ కీర్తన మూడు ఆరు వచనాలు చదువుతారు వినండి కీర్తన గ్రంథం అరవై మూడవ కీర్తన మూడవ వచనం ఆరో వచనం నేను చదువుతాను జాగ్రత్త ఉండదు వినండి అరవై మూడవ కీర్తన మూడవ వచనం వినండి జాగ్రత్తగా నా పెదవులు నిన్ను స్థుతించను నా మనసు మీద నిన్ను జ్ఞాపకము చేసుకుంటుని దేవుని స్తోత్రం కలుగును కాక చూసారండి ఏం రాశాడు నీ కృప జీవము కంటే ఉత్తమము నా పెదవులు నిన్ను స్థుతించును కాక ఈనాడు అనేక మంది పెద్ద ప్రజల పెదాలను ఏమొస్తాయండి భూతులు సినిమా మాటలు జోకులు చూసారండి కానీ ఇక్కడ కీర్తనకారుడు అంటాడు నీ కృప జీవము కంటే ఉత్తమమయ్యా నా పెదవులు నిన్ను స్థుతిస్తా ఉన్నాయని దేవుని యొక్క వాక్యం మనం చూస్తాం పిల్లలు అదే ఎన్నో వచ్చిన మీరు గమనిస్తే అక్కడ అంటాడు నా ప్రాణము నిన్ను అంటు అంటి వెంబడించున్నది నీ కుడిచే నన్ను ఆదుకొనిచున్నది చూసారండి నీ కుడిచే నన్ను ఆదుకొనిచున్నది అందుకొరకే నిన్ను స్థుతించకుండా నేను ఉండలేని దేవుడు వాక్యంలో మనకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నారు పిల్లల నా ప్రీమియర్ దేవుని బిడ్డరా ఇక నుండైనా స్థుతించడం మొదలుపెట్టండి ఒక కీర్తన గారు రాసాను కదా శృతి చేసి నీ పాడన స్తోత్ర గీతం భజించి నే పొగడన స్వామి శృతి చేసి నే పాడన స్తోత్ర గీతం హల్లే లుయా హల్లే లుయా హలే లుయా హలే లుయా హల్లే లుయా దేవుని స్తోత్రం కలుగును కాక నువ్వు స్థుతిస్తే చాలండి ఆయన ఎంత ఇష్టపడతాడు మన దేవుడు ఈ భూలోకంలో కాదు రేపు నువ్వు పరలోకంలోకి పోయిందే కూడా పరలోకంలో మనకేం కనబడుతుంది అంటే స్థుతే కనబడుతుంది పిల్లరా అందుకరికి దావిది అంటాడు నేను స్థుతించకుండా నేను ఉండలేనయ్యా అని మొట్టమొదటిగా నువ్వు మారక చేయవలసింది ప్రతిదినం ఏంటంటే ఆయనను స్థుతించడం మొట్టమొదటిగా మనం దేవుని యొక్క వాక్యం మనం చూస్తాను పిల్లరా రెండవదిగా మనము మానక చేయవలసింది ఏంటంటే ఆయనకు ప్రార్థన చేయడం దేని స్తోత్రం ఏం చేయాలంటండి ఆయనకు ప్రార్థన దేవుని యొక్క బిడ్డలారా మన ఊపిరి మన శ్వాస మన ప్రాణం సమస్తము కూడా ప్రార్థన అండి మరి ఆ ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారా లేకుంటే ఆ ప్రార్థనను మారివేశారండి ఎన్ఎస్యు ద్వారా బైబిల్ గ్రంథంలో ప్రార్థన ప్రారంభించబడింది పిల్లల అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ప్రార్థన జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఎలాంటి ప్రార్థన చేస్తామో ఈ దినమున కొందరి ప్రార్థన అంటే ఆయనకు ఆ ఇష్టమట ఏమట పిల్లలు కొందరి ప్రార్థన ఆయన ఎంత ఇష్టంగా ఉంటాడో మరి దినమున దేవుని యొక్క బిడలంగా నువ్వు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నావా లేకుంటే ఒక కంట కంట పాఠముగా ప్రార్థనను వల్లించుకుంటూ పోతూ ఉన్నావా లేదా నామకార్థపు ప్రార్థన చేసుకుంటూ పోతూ ఉన్నావా ఎప్పుడు నన్ను దీవించు నా కుటుంబాన్ని దీవించు నా పిల్లలను దీవించు ఇవే ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉన్నావా 
మన ప్రార్థనలో మార్పు కోరుతూ ఉన్నాడు పిల్లలు దేవుడు వారు ప్రార్థన చేస్తే వారి ముఖ రూపం మారిందంట దేవుని స్తోత్రం వారు ప్రార్థన చేస్తే భూకంపం కలిగిందంట దేవుని స్తోత్రం ఆయన ప్రార్థన చేస్తే ఆగిపోయిందంట ఒకరోజు దేవుని స్తోత్రం కలుగును కాక ఈనాడు మన ప్రార్థనలు ఎలా ఉన్నాయి మనం ప్రార్థన చేస్తుంటే మన ముఖ రూపం మారుతూ ఉందా మారట్లేదా ఏసయ్య ప్రార్థన చేసి తన ముఖ రూపం మారిందని దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడింది పిల్లలు రెండు దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఒక మాటను మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను మొదటి సమయల గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం మొదటి సమయల గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం ఇరవై మూడు వచ్చిన నేను చదువుతాను వినండి జాగ్రత్తగా ఇరవై మూడు వచ్చిన నా మట్టుకు నేను మీ నిమిత్తము ప్రార్థన చేయుట మాట వలన యహోవాకు విరోధంగా పాపము చేసిన వారిన వదును అది నాకు దూరమవునుగాక దేవుని స్తోత్రం కలుగునుగాక అలా సమయలు ప్రవక్త అంటా ఉన్నాడండి సమయలు ఏ గుంపులో ఉన్నాడు తెలుసా ఏరియా ఏ గుంపులో ఉన్నాడు తెలుసా మోస ఏరియా ఏ గుంపులో ఉన్నాడు తెలుసా ప్రార్థించే గుంపులో ఉన్నట్టుగా కీర్తనకారులు మనం జ్ఞాపకం చేస్తానండి నా పని ఏంటి ప్రార్థన ఎవరి గురించి మీ గురించే నా పని ప్రార్థించడం ఇంకొక మాట కూడా చెప్తానండి ఇరిమే గ్రంథం మీరు చదివితే ఇరిమే గ్రంథంలో కూడా ఈ మాట నేను మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను రెండు దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఇరిమే గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయం ఇరిమే గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన మీరు చదువుతాను దయచే జాగ్రత్తగా వినండి కావున నీవు ఈ ప్రజల నిమిత్తము ప్రార్థన చేయకము వారి నిమిత్తం మొరపెట్టకము ప్రార్థన చేయకము వారు తమ కీడును కీడును బట్టి నాకు మొరపెట్టినను నేను వినే వినను చూశారండి వాడు కీడు తలపెట్టేటువంటి వారు కాబట్టి వారి విషయంలో ఏం చేద్దంట ప్రార్థన చేద్దని దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూసాం కింద పుట్టినోట్స్లో రెండని రాయబడింది కదా అంటే వారి కష్టకాలంలో కష్టకాలంలో అస్సలు దేవుడు వారి యొక్క ప్రార్థన వినడంట పిల్లారా నా ప్రేమేడి దేవుని పిల్లారా అక్కడ దైవజనుడు అన్నాడు మీ నిమిత్తం నేను ప్రార్థన చేయకపోతే పాపం చేసిన వాళ్ళు అంటాడు ఇక్కడ అదే దైవజనుడితో దేవుడు చెబుతూ ఉన్నాడు వారి నిమిత్తం నువ్వు పాపం చే ప్రార్థన చేయకు కారణం తెలుసా వారి దుష్టులు వారు గర్వాంతులు అయిపోయారు కాబట్టి వారు నాకు దూరం అయిపోయారు కాబట్టి వారు నన్ను మర్చిపోయారు కాబట్టి వారి నిమిత్తం ప్రార్థన చేయదు అని మాట అక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు పిల్లలు లూకాసు వార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం లూకాసు వార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం మొట్టమొదటి వచ్చిన మీరు గమనిస్తే ఆ మొట్టమొదటి వచ్చినంలో ఒక మాట రాయబడిందని చూస్తాను వినండి వారు విసుక నిత్యం ప్రార్థన చేయొచ్చు ఉండవాలని నలుటకు ఆయన వారితో ఒక ఉపమానం చెప్పారంట చూసారా ఆడ ఏమో చెప్తా ఉన్నాడు విసుక నిత్యం ప్రార్థన చేయడం నేను స్తోత్రం కలుగును కాక విసుక నిత్యం ప్రార్థన చేయాలి అది దేవుడికి ఇష్టం నీకు జాబు రావట్లేదని నువ్వు విసుకుపోయి ప్రార్థన ఆఫ్ చేసాము సుమా మరి ఈ దినం నుండి కంటిన్యూ చేయి విసుకొద్దు ప్రార్థనలో జవాబు రావట్లేదని ప్రార్థన చేయడం మానవేయబాక దేవుడు తగిన కాలం ముందు నీకు ఇచ్చేంతవరకు వెదురు చూడను దేవుడు నీకు తప్పకుండా జవాబు చేస్తాడు అదే కీర్తన గ్రంథం ఇరవై ఒకటో కీర్తన కీర్తన గ్రంథం ఇరవై ఒకటో కీర్తన రెండవ వచ్చిన మీరు చదివితే ఆ రెండవ కీర్తనలో రెండవ వచ్చినంలో ఒక చక్కని మాట రాయబడింది ఇరవై ఒకటో కీర్తన రెండవ వచ్చినం నేను చదువుతాను వీడు దయచేసి రెండవ వచ్చినం ఇరవై ఒకటో కీర్తన రెండవ వచ్చినంలో ఆయన అంటాడు రెండవ వచ్చినంలో అతని మనోభీష్టము నీవు సఫలము చేయొచ్చు ఉన్నావు అతని పెదవుల నుండి వచ్చిన ప్రార్థన నీవు మానక అంగీకరించి ఉన్నావు దేవుని స్తోత్రం కలుగును గాక అతని పెదవుల నుండి వచ్చిన ప్రార్థన మానక అంగీకరిస్తూ ఉన్నాడు అంటండి దేవుడు పిల్లల తన యొక్క గ్రంథంలో ఎంతమంది ప్రార్థనలు విని జవాబు దయచేశాడు మీ అందరు కూడా తెలుసు కదా మన పెదవుల నుండి ఏం రావాలండి ప్రార్థన 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 ఇదే కోరుకుంటా ఉన్నాడు పిల్లలు దేవుడు మరి అలాంటి ప్రార్థనను నిర్లక్ష్యం చేస్తాం ఈ దినమున అలాంటి ప్రార్థన నిర్లక్ష్యం చేస్తే తిరిగి ఈ దినం పడిపోయినటువంటి శిథిలం అయిపోయినటువంటి నీ బలిపీఠాన్ని కట్టుకో కట్టుకొని తిరిగి ప్రార్థనను ప్రారంభించి ఈ దినము నుండి ఎప్పుడైతే ఈ దినం ప్రార్థన ప్రారంభిస్తావో దేవుడు నీ జీవితంలో అద్భుతం చేస్తాడు పిల్లరా ప్రార్థన నుంచి అనేకమైన ఉపమానాలు చెప్పగలండి కానీ దేవుని యొక్క పిల్లలుగా నువ్వు విసుకొద్దు నిత్యము ప్రార్థన చేయి ఏదో ఒక దినమున దేవుడు నీకు జవాబు ఇస్తాడు మనం మొట్టమొదటిగా మనం విసుక మనము మర్చిపోకుండా మారకుండా నేను ఏం చేయాలన్నాం మొట్టమొదటిగా మనం దేవుని యొక్క వాక్యంలో పిల్లల మనం ఏం చేయాలి అంటే 
నిత్యము ఆయన స్థుతించి ఉండాలని స్థుతించాలని నేర్చుకున్నాం రెండవదిగా మానక ప్రార్థన చేయాలని నేర్చుకుంటున్నాం పిల్లలు మూడోదిగా మన దేవుని యొక్క వాక్యం గమనిస్తే మనం మానక బుద్ధి చెప్పుకోవాలండి దేవుని స్తోత్రం కలుగును కాక అలా ఎలుగు ఏం చేయాలండి మానక బుద్ధి చెప్పుకోవాలంటారు రండి దేవుని యొక్క వాక్యంలో అపోస్తుల కార్యములు ఐదవ అధ్యాయం అపోస్తుల కార్యములు ఐదవ అధ్యాయం అపోస్తుల కార్యములు ఐదవ అధ్యాయం నలభై రెండవ వచ్చినంలో ఉన్నటువంటి మాటలు మేము చదువుతాను ఇవ్వండి జాగ్రత్తగా అపోస్తుల కార్యములు ఐదవ అధ్యాయం నలభై రెండవ వచ్చిన మేము చదువుతాను ఇవ్వండి జాగ్రత్తగా ఐదవ అధ్యాయం నలభై రెండవ వచ్చిన ప్రతిదినము దేవ దేవాలయంలోని ఇంటింటను మానక బోధించుచు యేసు క్రీస్తుని ప్రకచి ప్రకటించుచు ఉండేది దేవుని స్తోత్రం కలుగురుగాక ప్రారంభ క్రైస్తవుడు యొక్క వారి యొక్క ఉత్సాహం మీరు గమనించండి వారు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు అంటే అండి ప్రతిదినం దేవాలయంలోను ఇంటింటను మానక బోధించుచు ఏసు క్రీస్తును ప్రకటించు ఉండేది అని దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడిందండి ఇది నీ పని నా పని మనందరి పని దేవుని యొక్క సేవ శుభార్థ సేవ అనేది మనందరి బాధ్యత రక్షింపబడిన వారి మనందరి బాధ్యత పిల్లలు అందుకొరకే వారు సమయం దొరికినప్పుడు మందిరంలో కూడుకుంటూ ఉన్నారు సమయం దొరికినప్పుడు కుటుంబాల్లో కూడుకుంటూ ఉన్నారు అంతేకాకుండా మానక యేసు ప్రభు గురించి అనేకులకు చాటు చెప్తున్నట్లుగా మన దేవుని యొక్క వాక్యం మనం చూస్తూ ఉన్నాం పిల్లరా నా ప్రేమిడి దేవుని బిడ్డారా మనం మానక బుద్ధి చెప్పుకుంటూ ఉన్నామా నీ సహోదరుడు ఒకవేళ చిన్న పొరపాటు చేసినప్పుడు సహోదరుడా నువ్వు చేసిన తప్పు ఇది చేద్దు అని వారికి బుద్ధి చెప్తూ ఉన్నావా లేక నీ వానితో కలిసి అదే పాపం చేస్తూ ఉన్నావు పిల్లరా ఇరిమియ గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయం చదువుతాను మీరు జాగ్రత్తగా ఇరిమియ గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చినంలో ఈ మాటలు రాయబడి ఉన్నాయి తొమ్మిదవ వచ్చినం ఇరవై తొమ్మిది ఆయన పేరు నేనెత్తను ఆయన నామమును బట్టి ప్రకటింపను అని నేను అనుకుంటిన అది నా హృదయంలో అగ్ని వలె మండుచి ఉండేను నా ఎముకల్లో ముయబడి ముయబడినట్టున్నది నేను ఓర్చి ఏర్చి విసుకి ఉన్నాను చెప్పక మానలే దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక ఎందుకు సిగ్గుపడుతున్నావు నేను ఏసే గురించి చెప్పడానికి నువ్వు సిగ్గుపడుతున్నావు అంటే ఏదో పాపం నీలో దాచబడి ఉంది నువ్వు సిగ్గుపడుతున్నావు అంటే నువ్వు దేవుడు దూరం అయిపోతున్నావేమో ఇక్కడ ఏం చేస్తా ఉన్నారు భక్తులు చూడండి దేవుని యొక్క వాక్యంలో అది అగ్ని వలే మండుచు నా ఎముకల్లో మూయపడుచున్నట్లు అనేది దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూస్తాం నా ప్రీమియర్ దేవుని బిడ్డారా ఇదంతా కూడా మనందరి బాధ్యత అండి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారిని అనేకులకు పరిచయం ఇవ్వడం అనేది మన బాధ్యత సేవకుడు ఏం చేస్తారండి దేవుని యొక్క వాక్యం మీకు బోధిస్తాడు మీ బోధించినప్పుడు ఆ వాక్యం ద్వారా మీరు బలపరచబడి విన్నటువంటి వాక్యం నీ పొరుగు ఇరుగు పొరుగు వార్త పంచుకోవడం నీ పని నీ బాధ్యత అని మన దేవుని యొక్క వాక్యం మనం చూస్తూ ఉంటున్నారు అంటే మూడోది మనం దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం కదా మనము మానక బుద్ధి చెప్పుకోవాలని దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడింది పిల్లరా నాలుగోదిగా మీరు గమనిస్తారు పిల్లరా మనము మానక కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించాలంట దేవుని స్తోత్రం కలుగును కాక ఏం చెల్లించాలండి కృతజ్ఞత స్థుతులు ఎపేసీలు రాసిన పత్రికలో రాయబడిన మాట నేను చదువుతాను వినండి ఎపేసీలు రాసిన పత్రిక మొట్టమొదటి అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన మేము చదువుతాను జాగ్రత్తగా వినండి పదహారు వచ్చినంలో ఈ మాటలు రాయి ఉన్నాయి మీ విషయమై మానక దేవునికి కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించుచు ఉన్నాను దేవుని స్తోత్రం కలుగును కాక ఒక దైవజన యొక్క ఇది హృదయ వేదన కావచ్చేమో బహుశా ఎందుకంటే మీ నిమిత్తం ప్రార్థన చేసే బాధ్యత దేవుడు మాకు ఇచ్చాడండి ఒకవేళ మీ నిమిత్తం ప్రార్థన చేయకపోతే మీ నిమిత్తం మీ దేవుని ప్రదర్శన చెల్లించకపోతే అది పాపం చేసినట్లని అన్నాడు సమయాలు ప్రభుత్వం మనకు చెప్పారు కాదు కాబట్టి మానక మీ గురించి మేము కృతజ్ఞత స్థితులు చెప్పి దేవునికి చెల్లిస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి సేవకుల కొరకు మీరు మానక ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారా సేవకుల విషయాలను పట్టించుకుంటూ ఉన్నారా సేవకుల గురించి ఏమైనా ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారా ఏమైనా అందుకొరకే దేవుని యొక్క వాక్యంలో మీ విషయమే మానక దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలియస్తూ ఉన్నాం ప్రభు ఇచ్చిన సంఘాన్ని బట్టి నేను కొందరాలు ఇచ్చిన ప్రతి సంఘంలో నాయన ప్రతి కుటుంబంలో సంఘంలో ప్రతి కుటుంబంలో ఏ కుటుంబంలో ఏ అవసరం ఎక్కడో ఎరుగున దేవుడు కనుక వారు అవసరం దగ్గర తీర్చి వారిని ఆశీర్వదించండి సేవకుడు ఎంత నలిగిపోయినా మీ కొరకు కన్నీరు గార్చేవాడండి సేవకుడు తనకు ఎంత కష్టం ఉన్నా ఎంత బాధ ఉన్నా వాటి మీ ముందు చెప్పుకోలేడు కానీ మీ ముందు మంచిగున్న వాణిగా కనబడుతూ మీ గురించి విలపిస్తూ కన్నీళ్ళు గారుస్తూ ఆయనకు మొరపెట్టేవాడు శ్రావకుడు అందుకొరకే పౌలు గారు ఆనాటి ఎపే సంఘానికి చెబుతూ ఉన్నాడు మీ నిమిత్తం మీ విషయం మానక దేవునికి స్తోత్రాలు చెబుతూ ఉన్నారండి 
ఐదోదిగా పిల్లరా దేవుని యొక్క వాక్యంలో దేవుని యొక్క బిడ్డలుగా మీరు నేను మనందరూ చేయవలసిన పని ఏమిటంటే మనక దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని పాటించాలి దేవునికి స్తోత్రం దేవునికి స్తోత్రం కీర్తన కదా మొట్టమొదటి కీర్తనలో రాయబడింది కదా మొట్టమొదటి కీర్తనలో రాయబడిన మాట మీరు చదువుతారు చూడండి జాగ్రత్తగా అలా రాయబడిన మాట మొట్టమొదటి వచ్చినప్పుడు రాయబడిన మాట దుస్తుల ఆలోచన చెప్పుకున్నాడు ఒక పాపుల మార్గం నేను ఒక అపహాసకులు కూర్చుండ చోట కూర్చుండక యహోవా ధర్మ శాస్త్రం మందు ఆనందించుతూ దివారాత్రము దాన్ని ధ్యానించేవాడు ధన్యుడు దేవుని యొక్క వాక్యం రాయబడింది దేవుని స్తోత్రం ద్వారా ప్రతిదినం బైబిల్ చదివేవాడు పాపం చేయడండి బైబిల్ చదివేవాడు పాపం చేస్తాడు అయితే ప్రతిదినం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని పఠిస్తూ ఉన్నావా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉన్నావా దేవుని యొక్క వాక్యం నువ్వు ధ్యానిస్తూ ఉన్నప్పుడు దాని ద్వారా నువ్వు బలపరచబడుతూ ఉన్నావా దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉన్నటువంటి శక్తిని నువ్వు గ్రహిస్తూ ఉన్నావు పిల్లారా అయితే దేవుని యొక్క వాక్యం ఉన్న శక్తిని నువ్వు గ్రహించాలని దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఎక్కడికెక్కడికో ఇద్దరు పరుగులు తీస్తూ ఉన్నారండి వాక్యం కొరకు కానీ తను బైబిల్ తీసి చదవడు దాంట్లో ఏముందో అర్థం చేసుకోలేడు గ్రహించలేడు దేవా నీ వాక్యంలో ఉన్నటువంటి మర్మాల బయలుపరచమని అడగడు అన్నాడు సొలమోను రాజు ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు జ్ఞానం ఇవ్వలేదండి మీరు అడగండి దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో ప్రభా నీ గ్రంథం నాకు అర్థం కావట్లేదయ్యా మీరు నాకు బోధించమని దేవుని అడగండి ఎప్పుడైతే దేవుని బోధించమని అడుగుతారో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు బోధిస్తాడు బయలుపరుస్తాడు వాక్యం యొక్క గూఢార్థమైనటువంటి మర్మాలు మీరు తెలుసుకొని అనేకులు బోధిస్తారు మీరు నా పిమ్మిడి దేవుని బిడ్డారా వాక్యము ధ్యానించడం అనేది పఠించడం అనేది ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు పిల్లలు ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు ఇదే నూట పంతొమ్మిదో కీర్తనం నువ్వు చదువుతాను వినండి నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన మీరు గమనిస్తే ఆ నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన పిల్లరా ఇరవై రెండో వచ్చిన నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన ఇరవై రెండో వచ్చినంలో ఈ మాటలు రాయబడి ఉన్నాయి నేను నీ 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 శాసనముల అనుసరించున్నాను నా మీదికి రాకుండా నిందను తిరస్కారమును తొలగించము చూసారా నీ శాస్త్రములను నీ వాక్యం నేను చదువుతూ ఉన్నానయ్యా నా మీద కీడు నింద రాకుండా సహాయం చేయమని ఇక్కడ కీర్తనకారుడు యొక్క ప్రార్థన మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు పిల్లరా ఇదే నలభై నాలుగు వచ్చిన చదువుతాను మీరు చూడండి నలభై నాలుగు వచ్చిన ఈ మాటలు రాయబడి ఉన్నాయి నేను చూస్తాను నిరంతరము నీ ధర్మశాస్త్రం అనుసరి అనుసరించదును నీ నిత్యము దానిని అనుసరించింది తీర్మానం ప్రభు నిరంతరము నీ ధర్మశాస్త్రం నేను ధ్యానిస్తానయ్యా అనేసి అదే దేవుని యొక్క వాక్యంలో నీ వాక్యం నూట పదిహేను నూట పంతొమ్మిది వందల నూట ఐదు వచ్చిన నీ వాక్యము నా పాదములు దీపము నా త్రోవకు వెలిగా ఉంటుంది పిల్లల నువ్వు వాక్యము ధ్యానిస్తున్నప్పుడు ఆయన తన వాక్యమును పంపి వారిని బాగు చేసిన దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడింది సకల ఆశీర్వాదాలు వాక్యములు ఉన్నాయండి ఎక్కడ కొరకు పరుగులు తీస్తూ ఉన్నాం ఒక దైవం జీవన్ ఒక దైవం జీవన్ దగ్గరికి ఇద్దరు భార్య భర్తలు వచ్చారు పిల్లలు ఇద్దరు భార్య భర్తలు వచ్చి ఆ దైవ జీవన్ని కి తమకున్న కష్టం చెప్పుకుంటా ఉన్నారు పాపం తన యొక్క భార్యకు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ బ్లీడింగ్ అవుతూ ఉంది పాపం ఎవరికి చెప్పుకోలేని స్థితి హాస్పిటల్ అంతా తిరిగింది అనేక మన డబ్బులు ఖర్చు అయ్యాయి ఎవరు చెబుతే ఆ దైవ సేవకుని గురించి విని ఆ దైవ సేవకు దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకుంటే మాకు స్వస్థ కలిగి కలుగుతుంది అనుకున్నారు వెళ్ళారు దైవజన ఇంట్లోనే కూర్చొని ఉన్నాడు రెండైన మరి సాధగా అవమానించి కూర్చీలిచ్చారు కూర్చున్నాడు కూర్చున్న తర్వాత ఏంటి మీ పరిస్థితి అంటే తను చెప్తా ఉన్నాడు తన భార్య గురించి అయ్యా ఇక నా భార్యకు బ్లీడింగ్ అవుతూ ఉంది దయచేసి ప్రార్థన చేయండి అంటే ఆ దైవజనం చేసిన పని ఏంటి తెలుసా అండి కొత్త నిబంధన గ్రంథం వారి చేతికి ఇచ్చి అయ్యా ప్రతిదినం మీరు ఈ భయం పూర్తిగా చదువుతూ ఉండగా నీ భార్య వింటుంది ఆ తర్వాత నీ భార్య చదువుతూ ఉండగా మీరు వినాలి దేవుడు మీ జీవితంలో గొప్ప కార్యం చేస్తాడని చిన్న ప్రార్థన చేసి పంపించాడు పాపం వారికి బాధ అనిపించింది అయ్యో మమ్మల్ని మాకు బలంగా ప్రార్థన చేసి పంపిస్తాడు మాకు స్వస్థ కలుగుతుంది అనుకున్నాం కానీ ఏంటబ్బ దైవజనుడు ఇలా చేస్తాడని బాధపడుతూ ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు సరే తన భార్య చెప్పించిన సలహా ఏంటంటే అయ్యా మరి జీవు దేవుని గ్రంథం ఇచ్చారు కదా మొత్తం చదవమన్నాడు కదా ఈ దినం నుంచి నువ్వు ప్రారంభించు నువ్వైపోయిన తర్వాత నేను చదువుతానని ఇద్దరు భార్య భర్తలు కూడా ప్రార్థన చేసుకుంటున్నారు అక్కడ కూర్చొని భర్త బైబిల్ అంతా చదివిన తరకు మూడు నాలుగు రోజులు ఓపికతో వినదండి భార్య ఆ తర్వాత భార్య చదవడం ఎప్పుడైతే ప్రారంభించిందో దేవుడు తన జీవితంలో అద్భుత కార్యం చేశాడు దేవుని స్తోత్రం కలుగును కాక తన వాక్యమును పంపి వాణ్ణి స్వస్థపరిచేనని మనం దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం పిల్లల నాలుగోదిగా ఐదోదిగా మీరు గమనిస్తే పిల్లల మనము మానక ఆయనను అనుసరించాలండి ఒకరోజు రెండు రోజులు కాదు ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం ప్రతి నిమిషం ఆయనను అనుసరిస్తూనే ఉండాలి పిల్లల మానక ఎందుకంటే దావీది మహారాజు నిత్యము ఆయనను అనుసరించేవాడు నేను చదివాను కదా నూట పంతొమ్మిది కీర్తన ఇరవై రెండో వచ్చినప్పుడు 
ఆయన మానక నిత్యం వారు ఆయన అనుసరిస్తారని ఒక తీర్మానం తీసుకున్నాడు మనం ఆయన మానక నిత్యము నిన్న అనుసరిస్తాను ప్రభు అని ఒక తీర్మానం తీసుకుంటాడు దీనమున రండి ఇరిమియా గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన చదువుతాను వినండి ఇరిమియా గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన మీరు గమనిస్తే ఆ పదహారు వచ్చినంలో ఒక చక్కని మాట రాయబడింది నేను చదువుతాను వినండి యహో ఇదే యహో వాక్కు వారిని పట్టుకునేటకు నేను చాలామంది జాలను పిలిచేదను తర్వాత ప్రతి పర్వతం మీద నుండి ప్రతి కొండ మీద నుండి మెట్టల సందులో నుండి వారిని వేటాడి తోలి వేటకై అనేకులైన వేట గ్రాండ్లు నేను పిలిచేదను చూసారా మనం ప్రతిదినం అనుసరించవలసింది ప్రతిదినం కూడా మనం చేయవలసింది ఏంటి అక్కడ మన దేవుని యొక్క వాక్యం చూస్తాం పదిహేడవ అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన అని ఏమంటాడంటే ఈ పదహారు వచ్చినంలో నేను నిన్ను అనుసరించు అనుసరించు కాపరిన ఇండుట మానలేదు చూసారా దేవుడు మనకు అనుసరించే కాపరి ఉండడం అనేది ఆయన మానలేదంటండి ఘోరమైన దినమున చూడవలని నేను కోరుకోలేదు నీకు తెలిసే ఉన్నది నా నోటి నుండి వచ్చిన మాట నీ సన్నిధులను ఉన్నది ఆ ఆపత్కాల మందు నీవే నాకు ఆశ్రయం దేవుడు మనం విడవక పిల్లరా మనం అనుసరిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎంతగా నీవు నేను మనందరం కూడా అనుసరించాలో మన దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూస్తాం పిల్లలు అందుకొరకే ఒకరోజు యేసుప్రభు శిష్యులు యేసుప్రభుత్వం అంటారు కదా అయ్యా నిన్ను పిలిచి మేము ఎక్కడ వెళ్ళగలమయ్యా నీవే నిత్య జీవం గల ఊటైన జీవ బుగ్గవు కదా నిన్ను పిలిచి మేము ఎక్కడికి వెళ్తాం శిష్యులు అడిగారు పిల్లరా చివరికి ఒక మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను పిల్లరా మనం మానక చేయవలసింది ఏంటంటే ఆయన సన్నిధికి రావాలండి ఎనభై నాలుగు కీర్తన మీరు చదవండి ఆయన సన్నిధిలో ఆయన ప్రశ్నతను అనుభవించడానికి ప్రశ్నతను అనుభవించడానికి ప్రభు నీ దగ్గర కూరం ఒక వరం కోరుతా ఉన్నాను అయ్యా ఏంటి ఆ వరం తెలుసా నేను ఎప్పుడు కూడా నీ మందిరంలో ఉండాలని ఆయన ఒక రాజు యొక్క ఆశ మనకు అక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనకు కనబడుతూ ఉంది పిల్లలు ఒక రాజు యొక్క ఆజ్ఞ అందుకొరకు ఎప్పుడు రాసిన పత్రిక పదవ ఉద్యమం ఇరవై నాలుగు వచ్చిన చెప్తాడు కదా కొందరు మానున్నట్లుగా సమాజంగా కూడుకోవడం మీరు మానొద్దు అది బలం అందులో ఐక్యత ఉంది అందులో శక్తి ఉంది అందులో విజయం ఉందనే విషయాన్ని మీరు మర్చిపోద్దు పిల్లలు అందుకొరకే దేవుని మందిరంలో దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించడం అనేది ఆయన యొక్క ఆరాధన చేయడం అనేది మనం మర్చిపోదని మన దేవుని యొక్క వాక్యం చూస్తాం కీర్తన గ్రంథం నూట ఇరవై రెండు క్రితం మొట్టమొదటి వచ్చినంలో పిల్లలు అక్కడ అంటే దేవుని యొక్క వాక్యంలో యహోవా మందిరంలోకి వెళుతామని ఆయన జనులు అనుకున్నప్పుడు ఎంతగా సంతోషిస్తాడో దేవుడు చూసారండి అందుకని దావిది అంటాడు నేను బ్రతుకు దినములన్నీ కృపాక్షరములని నా బిట్టి వచ్చాను నేను చిరకాలము యహోవా మందిరంలో నివాసము చేస్తానని నా పిల్లలరా నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా దేవుని విషయాలను మానుకోకుండా చేయడం ద్వారా ఎలాంటి ఆశీర్వాదాలు దాగిన్నాయో ఈ దినమున నీవు నేను మనందరం కూడా చూసాం కదా నేను ఒక మాట చదివి దేవుని యొక్క వాక్యం ముగిస్తాను కీర్తి ఇరిమియా గ్రంథం ముప్పై రెండవ అధ్యాయం ఇరిమియా గ్రంథం ముప్పై రెండవ అధ్యాయం నలభై వచ్చిన మీరు చదువుతాను దయచే జాగ్రత్తలు వినండి ముప్పై రెండవ అధ్యాయం నలభై వచ్చిన మీరు గమనించండి ఆ నలభై వచ్చినంలో ఒక అమూల్యమైన మైన మాట రాయబడింది పిల్లల నేను వారికి మేలు చేయ మేలు చేయుట మానుకున్నట్లు నిత్యమైన నిబంధనతో వారితో చేర్చున్నాను వారు నన్ను విడవకున్నట్లు వారి హృదయంలో నా ఇళ్ళ భయభక్తులు పుట్టించిన దేవుని స్తోత్రం కలుగును గాక ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి ఎంత గొప్ప దేవుడు పిల్లల ఆయన మాటలు జుంటి తేనె దార కంటే ఎంత మధురంలో కదా మన భాష పుట్టిస్తారంట మనం మానకుండా ఉండడానికి అదే ముప్పై ఏడో కీర్తి ఇరవై ఏడో వచ్చిన చెప్తాడు మనం చేయవలసింది ఒకటే కీళ్ళు చేయటం అని మేలు చేద్దాం ఎప్పుడైతే మేలు చేస్తామో ఎస్ఐరు కాలంలో ప్రజలు వారి జీవితాన్ని మేలు కలిగిందండి వారందరూ మరణించవలసి ఉండే కానీ దేవుడు అద్భుత కార్యం ఉపవాస ప్రార్థన జరిగించాడు కాబట్టి ప్లేరా వారు పురిమనే పండుగలు చేసుకుంటా ఉన్నారు ఈ దినమున దేవుని యొక్క బిడ్డలు ఈ భయంకరమైనటువంటి లాక్అవుట్లో మరి ముఖ్యంగా ఈ మహమ్మారి కరోనా వల్ల మందిరాలు రాలేక దేవుని ఆరాధించలేక దేవుని స్థుతించలేక ఉంటూ ఉండగా దేవుడు ఈ మహమ్మారి కరోనా వైరస్ నుండి మనం విడుదల కలిగించినప్పుడు అలాంటి గొప్ప ఉత్సవం ఇస్రాల ప్రజలు ఏ విధంగా అయితే ఆ శత్రువు చేతి నుండి బయటపడిన తర్వాత ఎంత గొప్ప విజయాన్ని పొందుకొని ఉత్సవం చేశారు మనందరం కలిసి గొప్ప ఉత్సవాన్ని చేసుకోవడానికి దేవుడు సహాయం చేయాలని మరి ముఖ్యంగా ఆ సిలువ ఇవ్వబడినటువంటి ఏసయ్య పునరుద్ధానంలో ఏసయ్య తన ఆశీర్వాదం మనకు అనుగ్రహించి తిరిగి మనం అందరం మానక ఆయన క్షేమాన్ని పనులు చేస్తూ తన ఆశీర్వాదం పొందుకోవడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సహాయం తెచ్చి నడిపించడం కాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకున్నాం తండ్రి ఘనమైన నామానికి వందనాలు ప్రభావ ఈ దినంలో మీరు ఇచ్చిన లేఖనం మాగం బట్టి నీకు వందనాలు 
ప్రభు మానకం నేను చేయవలసినటువంటి పనులేంటో ఈ దినం మీరు మా కళ్ళ ముందు నుంచి విధానం బట్టి మీకు స్తోత్రాలు ఎస్తేరు కాలం నాటి రానేటువంటి ఎస్తేరు యూధ ప్రజలు తీసుకున్నటువంటి మంచి నిర్ణయం మేము జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం ప్రభు ఇదిగో ఆ నిర్ణయాన్ని మేము కూడా కట్టబడి కట్టుబడి మా జీవితంలో మానక ప్రతిదినం మీరు ఇచ్చినటువంటి కట్టడలను నియమాలను మేము పాటిస్తూ నేను గడపరచుకు సహాయం దయచేయమని వాక్యం విన్న బిడ్డలో నీ పరివర్తన కలిగించి దీవెల గురించి నడిపించమని దృష్టిని దూరపరచమని ప్రభు నీసు క్రిస్తు వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రభు నీసు క్రిస్తు కృపయు తండ్రి దేవుని ప్రేమయ్యి పరిశుద్ధాత్మ సంవాస ఇప్పుడే లేదు మన మన కుటుంబంతో నడిపించను కాక ఆమె ప్రైజ్ బ్రదర్స్ అందరు కూడా వందనాలు థ్యాంక్